ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലതാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ നാല് മണി പലഹാരമാണ് അതായത് തിരളിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വയണയിലയപ്പം തിരളി എന്നും പറയും വയണയിലപ്പം എന്നും പറയും ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അര കിലോ ഗോതമ്പ് മാവ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അര കിലോ പിന്നെ ആവശ്യമായ പഴം ചെറിയ പഴമാണ് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം ഇപ്പം അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാ കിലോ ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ് അടിക്കൊന്നില്ലാത്ത ശർക്കര ഉണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ തേങ്ങ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചുരണ്ടി വെച്ച തേങ്ങ പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി ആവശ്യമായ ഇല കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമ്മുടെ കുഴയ്ക്കുന്ന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ആവശ്യമായ ഏലക്കാപ്പൊടി ഏലക്ക ഇട്ടില്ലേലും ഒന്നുമില്ല കാരണം വയനയിലേക്ക് ഒരു മണമുണ്ട് ഞാൻ നല്ല ഏലക്ക ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് പിന്നെ ശർക്കര ശർക്കര ഞാനിവിടെ കാക്കിലയാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം എത്ര മാവ് എടുക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചാണ് ശർക്കര ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഈ പഴം ഇതിനകത്തേക്ക് തൊലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിനെതിരെ ആറ് പഴം ചേർത്തിരുന്നു നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് അല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് പഴം ഇട്ട് ഞെവിടി ശർക്കരയും പഴവും കൂടി ഞെവിടെയും മാവ് സ്വല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവാണിത് ഇനി നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഈ ഇലയിലേട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ലെയർ ഇതിനകത്ത് വെക്കുക ഇതിന് കുമിള് കുത്തി വെക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് അതിപ്പോൾ എന്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചീന ഒരു ഇഡലി പാത്രം അടുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നാവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വയനയിലെ അപ്പം എല്ലാം ശരിയാക്കി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു കൊടുക്കാം അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടുപ്പ് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറേ സമയം എടുക്കും ഇത് വേവാൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ വയനയിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് വാഴയിലേക്കകത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ വയനയിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വയനയിലെ കിട്ടാത്തവർ വാഴയിലെ ഇതുപോലെ കുമിള് കുത്തിയതിനകത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തിരളി റെഡി ആയോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഞാനൊന്ന് നിവർത്തി കാണിക്കാം ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ പലഹാരം വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു പലഹാരമാണ് നാടൻ പലഹാരമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ഇല കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഴയിലേ ചെയ്താലും മതി ഇരത്തി ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇനി വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്